നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നടുവേദന നടുവേദന പുറം വേദന എന്നൊക്കെയുള്ളത് പലപ്പോഴും നട്ടെല്ലിനോ അതിനനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾക്കുള്ള അസുഖങ്ങളായിട്ട് തീരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഡിസ്കിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനമൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെയും മുതിർന്നവരെയും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈൻ സർജറി കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടർ അമീർ എസ് തിരുവത്ത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ പുറം വേദന പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തലവേദന പോലെ തന്നെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും നട്ടെല്ലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് തേയ്മാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നടുവേദന തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷണം അതായത് നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലോകത്ത് കോമൺ കോൾഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് നമ്മുടെ ഒരു ശരാശരി ഒരാളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാനിൽ അയാൾ വൈദ്യ ചികിത്സ ആവശ്യം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നടുവേദനയുമായിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായ ആളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് അതായത് സുഷുമ്ന നാടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗമെൻസും എല്ലുകളും എല്ലാം വണ്ണം വച്ച് സുഷുമ്ന നാടിക്കും ഞരമ്പുകൾക്കും കടന്നു പോകാനുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കാണുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വയസ്സായവരും മധ്യവയസ്കരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണക്കുകൾ കേരളത്തിലെ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ എക്സസൈസസും ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി വേറെ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് വരെ ഗ്രൈൻഡറും മിക്സിയും അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ നല്ലതുപോലെ അവർ നടുവിന് ആയാസപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരാ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ദൂരെയുള്ള ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ പോകണം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നടന്നേ പോകത്തുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം വണ്ടിയാണ് വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസസും ഇംപ്രോപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ കാരണം ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അമിതഭാരവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പേഷ്യൻസ് കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ കൽപ്രിട്ട് ഈ പിള്ളേരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൻ്റെ അമിത ഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത്ര ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭാരം എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കൂളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനൊരു സൗകര്യം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് നിലവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ സി ബി എസ് സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ രാജ്യസഭയിൽ ഇതിനെ പറ്റി നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മുപ്പത് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോയെ മാക്സിമം അലോബിൾ വെയ്റ്റ് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്ത് അത്രയും പോലും അലോഡ് അല്ല യൂറോപ്യൻ യു എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെയാണ് അവരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് കിലോ ഉള്ള പെൺകൊച്ച് പത്ത് കിലോയും അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് അപ്പ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് ചുവന്നു കൊണ്ടാണ് പോണേ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നട്ടലിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര
അപ്പോൾ ഇതൊരു നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഫീൽഡാണ് അവർ വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അതിന് അത്രയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ലോങ് റണ്ണിൽ കാരണം നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈം ലോഡിങ് അല്ല ഒരു സാധനം എടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും പിള്ളേർ ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ക്രോണിക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ലോങ് ടേം ബാക്ക് സ്ട്രെയിൻ ബാക്ക് സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കായിക ശേഷിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രീഡിസ്പോസ്ഡ് സ്പൈനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വഷളാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണ് ഡിസ്കുകൾക്ക് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തേയ്മാനം പോലെ തന്നെ തേയ്മാനം മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഡിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ അതായത് ഈ ഡിസ്ക് എവിടെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡിസ്ക് തള്ളി പുറകോട്ട് വന്ന് ഞരമ്പുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ലംബാർ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും കോമൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണവും ഈ പുറം വേദന ഒക്കെ തന്നെയാണോ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തുടക്കം തുടങ്ങുമ്പോൾ നടുവേദന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വേദന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാലിലേക്ക് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേദന ആദ്യം കാലിലേക്ക് വേദന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മരവിപ്പിലേക്ക് വരാം കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബലക്കുറവ് വരാം പക്ഷെ എല്ലാവരിലും അതങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ചില ആളുകളിൽ വേദന മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേദന കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞൊക്കെ വരാം ചില ആളുകളിൽ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ബലക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക് ഒരുപാട് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞരമ്പിൽ എക്സ്ട്രീം കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ബ്ലാഡർ ബവൽ കൺട്രോൾ ഇപ്പം പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകും അത്രയും ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് വരെ പോകാം എല്ലാവരിലും അല്ല അതൊരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളിൽ അത്രയും എക്സ്ട്രീം കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവുള്ളൂ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളിലും വേദന മരവിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് ആണ് എന്താണ് അതെന്നൊന്ന് പറയാം ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സുഷുമ്ന നാടി തലച്ചോറിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോ കശേരിയിലുമുള്ള ഒരു ഹോൾ വഴിയാണ് ഒരു ഹോളിൽ കൂടിയാണ് സുഷുമ്ന നാടി പാസ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സുഷുമ്ന നാടിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ലിഗമെൻസ് വണ്ണം വെക്കുകയും എല്ല് തേയ്മാനം വന്ന് എല്ലിന് ആരോഗ്യം മൂലമൊക്കെ കൂർത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്ന വഴി ഈ ഗ്യാപ്പ് ചുരുങ്ങി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പ്രസ്സിങ് വരുന്നത് ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്നും ഒരു കുരുക്കിട്ട് മുറുക്കുന്നത് പോലെ സ്പൈനൽ കോഡിന് പോകാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് ഞാൻ ചെറായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചെറായി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ എനിക്ക് പണിയൊക്കെ എടുത്ത് വൈ വൈ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അരക്കെട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പോണത് തോന്നുന്നു എന്താണ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണില്ല വണ്ടി ഓടിക്കലായിരുന്നു വയസ്സ് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു പിൻഭാഗത്തോട്ടും കല്ലോട്ടൊക്കെ വേദന വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ അര മുതൽ കീഴ്പോട്ട് തൊടയുടെ മുകളിൽ വരെ യൂഷ്വലി അത് ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം കാരണം ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഘടനയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോളം നട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കശേരുക്കളാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഈ ഹെഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ കശേരുക്കളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗത്ത് പോകുന്ന കശേരുക്കൾ പിന്നെ നടുവിൻ്റെ കശേരുക്കൾ ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കശേരുക്കൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടക്കി അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പൈനൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവസാനത്തെ ഒരു എട്ട് കശേരുക്കളോളം ഒരു ഒറ്റ ബ്ലോക്കായിട്ട് ജന്മന ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വേറെ വേറെ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കശേരുക്കളുടെയും ഇടക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇൻ്റർവെർട്ടിബറൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് ശരിക്കും ഒരു ദൈവം ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് അബ്നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ സ്പൈനൽ കോളത്തിനും നേർവ്സിനും ഒക്കെ വരുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് പക്ഷേ ഈ പലപ്പോഴും വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഏറ്റവും അധികം പത്തോളജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ ഡിസ്ക് തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് മൊത്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സമയത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിസ്കുകളാണ് എൽ ഫോർ ഫൈവ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് എൽ ഫൈവ് എസ് വൺ ഡിസ്ക് ഈ രണ്ട് ഡിസ്കുകളാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസസിലും വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണ്ട ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാന് ഞാന് ഡോക്ടറോട് കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ അമ്മക്ക് എന്റെ അമ്മക്ക് നട്ടലിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് നട്ടൽ പെയിൻ ആണ് നടുവിന് നല്ല വേദനയാണ് നട്ടലിന് പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആയുർവേദം ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പം പെയിനും കൂടുതലാവുമ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാണ് പതിവ് അപ്പം അതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡോക്ടറോട് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ തേയ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം തേയ്മാനം അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും തേയ്മാനം ആസച്ച് ഒരു അസുഖമല്ല മുടി നിറക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു നോർമൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് തേയ്മാനം തേയ്മാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആർക്കും വേദന ഉണ്ടാവില്ല തേയ്മാനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം കൂടി കണ്ണികൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലൂസ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണികൾ ദ്രവിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് ഒക്കെ വന്ന് ഞരമ്പുകൾക്ക് പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ചുരുങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ തേയ്മാനം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേയ്മാനം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് അത് ശരിക്കും ആ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എക്സ്റേയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്കാനും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്റേ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ എക്സ്റേയിൽ എല്ല് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കാണൂല എല്ല് കൂടാതെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നരമ്പുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ രക്തക്കോയിലുകളുണ്ട് മസിൽസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഫേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബോൺ മാത്രമാണ് എക്സ്റേയിൽ കാണുള്ളൂ ബാക്കി ഇപ്പം എക്സ്റേ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബോൺസിൻ്റെ മിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എക്സ്റേ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എം ആർ ഐ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആണ് അല്ലേ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ
ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ പെയിൻ റിലീഫും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താങ്ങാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ തളർച്ച വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്പൈനെ അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസ് ശോഷിച്ചു പോകും മസിൽസിന്റെ ശോഷണം സംഭവിക്കും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ലോങ് ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒരു കണ്ടീഷനും ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യാത്ര വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സസൈസസ് ചെയ്ത് ജനറൽ കണ്ടീഷനിങ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം മസിൽസിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബെൽറ്റ് ഒരു ഡബിൾ എഡ്ജിഡ് സ്വാഡാണ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ല ഒരു കംഫർട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാവും ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ഇടുക എന്നുള്ളത് പലരും അത് വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബെൽറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കും അടുത്ത ആൾക്കും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ഉപയോഗിച്ചത് മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ ഉപയോഗിച്ചത് അമ്മ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ബെൽറ്റ് ഇടുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതുപോലെ നട്ടലിന് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കാണുന്ന ഈ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഇത്തരം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കഴുത്തിൽ ഒരു കോളർ പോലത്തെ സാധനം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഒരിക്കലും ഇടാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു കോളറോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ട് അത് അവർ അത് സ്വയം ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നാല് ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേദന കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മൾ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നോ കഴിച്ച് കുറക്കാൻ നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഈ നട്ടന് ഒരു തേമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നടുവേദന എപ്പോഴും ഉണ്ടായി കുഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ വേറെ ഒരു എം ആർ ഐ ചെയ്തോ പറഞ്ഞിട്ട് എം ആർ ഐ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു എന്താണ് എന്താണ് സംശയം എം ആർ ഐ ചെയ്താൽ കൃത്യമായ ഫലം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണോ അതാണോ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എത്ര നാളായി നടുവേദന തുടങ്ങിട്ട് നടുവേദന തുടങ്ങിട്ട് വയസ്സുണ്ട് നമുക്ക് വൈഫിന് വേണ്ടിട്ടാണ് വേദന കാലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നരമ്പിന്റെ കമ്പ്രഷൻ വരുമ്പോഴാണ് മരവിപ്പ് വരുന്നത് അഞ്ചു മാസമായി ചെറുപ്പം പ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു സംശയം ഇത് പിന്നീട് എം ആർ ഐ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് പലരും പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അത്തരത്തിലൊരു സംശയത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരു സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എം ആർ ഐ ഇസ് എ വെരി സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സി ടി പോലെ അല്ല എക്സ്റേനെ കാട്ടിലും സേഫ് ആണ് കാരണം എം ആർ ഐയിൽ റേഡിയേഷൻ ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സി ടി എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് ഈ എം ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സേഫ് ഇൻവെസ്റ
ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റിൽ താഴെ ആളുകളെ സർജറി വേണ്ടി വരുള്ളൂ സർജറിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്ലാഡർ ബവൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക് തള്ളി നരമ്പുകളിൽ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ബ്ലാഡർ ബവൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് മൂത്രം വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇത് വന്നാൽ സർജറി അന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഹൈപ്പർ അക്യൂട്ട് എമർജൻസി ആണ് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അതായത് കാലിന് ബ ബലം കുറയുന്നു വനു അനുദിനം ബലം ചോർന്നു ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് അബ്സൊലൂട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ പെയിൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും വേദന കുറയുന്നില്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ അനുദിന റുട്ടീൻ തറുമാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയമോട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ